不是上次，人来了。哦，来了，来来来,来，这边请。齐强模，你有幸了，请我们全家一起过中秋节。这是我儿子，这个。你好。这是我媳妇小德。阿姨好。你们好。好，欢迎。谢谢，再开一个。啊，是吗？谢谢。大强，给你未来的丈人丈母娘沏茶呀。不要了，不要了。我来吧。真是不好意思啊！上一次我公司突然有急事，怠慢你们了，也没能陪你们好好吃个饭，抱歉啊！哪里哪里，都是自己人，不必见外。再说，我们知道你有这么大的一个企业，家大业大，操心的事儿自然很多。是啊，年纪大了，也该到退休颐养天年的时候了，所以。我特别希望丹乔可以早点成婚，也好替我回来分担一下。董事长，您就放心吧，我一定会尽力辅佐丹乔，把蓝桥国际这个重任担起来。小夏，水果我买了啊。小夏，耗子，原谅我的不辞而别，我要去寻找我心中的远方和诗。感谢你一直以来对我的关心和照顾，在我最无助、最孤独的时候，你就像一缕阳光，给我温暖和快乐。你放心，我会照顾好自己，让自己成长。我们都有理想，也许有一天我们再见时，都可以自豪地说，我们无悔于时光和岁月。无论今后有多么艰难困苦。我会一辈子记住我们珍贵的友情，我会把它一直怀揣着，从黑夜到黎明，直至到老。顺祝中秋快乐！我心脏不太好，血压又高，所以我不能喝酒，我只能喝这个。你们随意啊，尽兴。这个酒呢，是董事长曾在这里专门招待贵宾的，来自于澳大利亚的顶级奔赴。奔赴？什么叫奔赴啊？是一种澳大利亚的顶级红酒。一千块钱。美金。美金啊！一千多美金呢、啊？哎呦，太贵了，太贵了，不要喝了。价格不是问题，关键是要合你们的口味小夏有没有回你那儿啊？不知道啊。现在我们一家跟大姐未婚夫一家在饭店过节呢。把定位发给我，我马上过来。好嘞。您好，您拨打的号码是空号。The number is 空号。
说，发生什么事儿了？没事儿，没事儿，就二姐的电话打不通。<笑>没事儿，没事儿，没事儿，大家吃，大家吃。丹乔，嗯，你替妈妈敬客人一杯酒啊。叔叔阿姨，晚辈敬你们二老，中秋节快乐！谢谢。董事长。我也敬您一杯，感谢您对我的提携和帮助。今天是个特别的节日，在这里祝您节日快乐，身体健康。以后要是进了赵家门，我一定会努力做个好儿媳的。是大汤野生黄鱼，大家也都知道，像这么大的野生黄鱼，不但稀有，而且珍贵。大家慢慢品尝，好吧？那我们开始吧。哎，季江，你太客气了，请我们到这么高级的地方，吃这么有档次的菜，我们受之有愧呀、啊。你太客气了，来吧。哎，浩子哥，咋这么快来了？你想在哪儿？你把那样藏哪儿啊？说，你什么意思呀？啊！我只是告诉你，你离现在远一点，你就是不听。你三番五次的勾搭他，你现在要跟这个女人结婚，你什么意思呀？你是谁呀？跑到这儿来撒野呀？他是谁呀？小华，把这人给我轰出去！哎，别别别！浩子，你怎么这么不懂事？别胡来！没看见我们两家在一块吃饭吗？这江波，他是我们认识的，一会儿劝他走。浩子。今天是很重要的日子，你不要胡闹！你给我闭嘴！这些都是你造成的，你别以为我不知道。你冒用小夏洪小刀的身份接近赵丹乔，对吗？我说的有错吗？你勤勤的要挟小夏，让她消失，让她退出。你自己的爱情遭受了伤害，你为什么把这种伤害转嫁给别人？你说什么？你再说一遍。我今天就替小夏好好说道说道。小夏从小就是一个非常优秀的女孩，在学校里，她各门成绩都是数一数二的。她本应该有一个非常好的前途，但是老天对她不公平，就在她中考前的两年，她的父母双双离去了，所以她没有发挥好，只考取了中考。但是小夏对伯父一家的收养。一直怀着感恩的心，对吗？所以他早早的参加工作，早早的挣钱，就想补贴家用，减轻伯父家的负担。他孤苦伶仃的过了这么多年，多可怜的孩子！四年前，小夏在网上认识了一位树洞先生。我也不知道为什么，这位树洞先生到底有什么样的魔力，能让小夏痴迷，能让小夏勇敢的打开自己的心扉。却要求跟小夏谈一场假恋爱，假恋爱，小夏她答应了，她跟老板谈假恋爱，结果呢？小夏不知道为什么，她假戏真做，她爱上了她自己的老板。就在这个时候，就在这个时候，她的姐姐宁心就以亲情来要挟她，让小夏退出，让小夏放弃。小夏还是怀着对伯父一家的感恩之心，她做了，她放下了，放下自己的感情，对不对？小夏天真吧？小夏从小到大，她每年过生日的时候，她父母都会送她一只薄荷子。可是自从她父母离去，除了我以外，就没有人记得她的生日。但是今年，有一位树洞先生。把这十二只猴子给补齐了。张文强，小夏不是没有想过把这段感情做一个了断，她把那些猴子全扔了
，但是又发了疯的一样，从垃圾桶里把那些猴子给刨出来。因为小凯是放不下那些不好的，他放不下的是他心中的爱。宁夏现在在哪儿？耗子，今天是我们一家人吃团圆饭的时候，我求你别胡闹了，好吗？挺好，小夏果然是收养了，一家人吃团圆饭，把小夏都给排除了。好，我告诉你，小夏现在已经消失了，你们再也没有累赘。从今往后，你们可以踏踏实实、开开心心、快快乐乐的吃团圆饭了。等等，什么意思？什么叫消失？他给我一封信，说他带着十二只猴子走了，我去了他公司，他已经辞职了。张兰娇，小夏要是有任何闪失，我要你的命！浩子哥，浩子哥，你去哪儿？老婆，你跟着爸妈一起走，注意安全！浩子哥，丹乔，这件事情我是可以……还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是红小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是蓝桥国际的继承人。你以为你抓了一手好牌？你错了，其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承蓝桥国际的，我也从来都没有喜欢过你。听明白了吗？这场游戏结束了。丹乔，这是怎么回事？怎么回事？林心，你真厉害！你居然把我也骗了！董事长，算你狠！董事长。为什么要这样做？啊！这样做你对得起谁呀、啊？爸，不是的，太让我失望，找不到小夏，我不认你这个女儿。妈，你让我怎么说你好？记住自己的名字，赵总。这个《千与千寻》里面小白龙说的话，你也看过吗？二零四六，我这个房间。你为什么喜欢二零四六？呃，可能因为它是偶数，比较吉利吧。密码，密码多少？二零四六。哎，密码怎么跟我二姐一样呢？小豆，我本该早点认出来的。
你现在在哪里？我很想你。Lucy， 我有事情需要你帮忙。你介绍过宁夏去的那些公司，我需要地址和名字。是的，拜托你了，我急着要找到他。谢谢。该去的都去了，该找的也都找了，都没有啊！而且他手机也打不通。哎哥，你说他会不会去外地了？走，去趟机场，看看有没有他的登机信息。随便。现在什么都没有了，没有了家人的信任，连小夏也失去了。小夏怎么了？小夏因为我离家出走了。
。最重要的是，我失去了刘兰芝的信任。我努力了这么久的婚姻，彻底完了。那不正好吗？喜儿，咱们可以在一起了。嫁入豪门不如自己成为豪门，况且姓赵他们家也不是什么善茬啊。雪然，你上次说刘兰芝积累的财富是靠不光彩的手段获得的，是什么意思啊？刘兰芝结婚不久，就认识一个能落实政策的资本家的公司哥。这公子哥资助他开了一个小饭馆，两人就图上了情，生下了赵丹乔。没过几年，刘兰芝的丑事东窗事发，跟丈夫离了婚。这个公子哥也移民去了国外，但是在国外，他还时不时的给刘兰芝汇钱。刘兰芝就是通过这笔资金，把自己的企业一步步做大的。再后来，这个公子哥的老婆发现了他们的奸情。一度接近崩溃，这个公子哥就无情地把他的老婆送进了疯人院。杏儿，你知道吗？是刘兰芝破坏别人的婚姻，让他们的家妻离子散的。这都是真的吗？还好你没跟他结婚，要不然你后悔都来不及。可是我可能从今以后。都不能去蓝桥国际上班了，杏儿，我们都跟你说了嘛，只要你拿出蓝桥国际这个季度的财务报表，咱们马上就可以得到一大笔钱。但你这不是让我做商业间谍吗？如果他的财务报表是干净的，那公开出来又能怎么样的？就怕蓝桥国际他不敢向股民如实的公告，那又何来的间谍呢？咱们是为民除害啊，杏儿。虽然。这么想要他们财务报表，到底为了什么？仙儿，你听我说，我做这一切不是在害你，我这么做都是为了咱们将来考虑。你不能再犹豫了，如果你真被他们辞退了，就连最后的希望都没了。赵丹桥和刘兰芝已经把你抛弃了，你还有什么可想的呢？他们不是什么善类，不值得你为他们去袒护。为了广大国民的利益，你现在应该勇敢地站出来。我有蓝桥国际。管理网页的口令有用吗？有这就够了。浩子哥，怎么样？找着了吗？没有啊。你说火车站、飞机场、汽车站，谁也不知道他从哪儿走的呀。都怪我不好。其实你姐这两天她的举止有点反常，只怪我没有注意到她。他是在我家走的，我有不可推卸的责任。浩子哥，你也别自责了，我姐这么大人了，她一定有她想去的地方。等她安全到达之后啊，她会跟咱们联系的。这样吧，咱先回去等消息啊。走吧。放心吧，退一万步说，就真出事儿了，有我等着呢。嗯
还不放心呢？今天发生事情实在太多了，还有小夏，还不知道小夏现在怎么样呢？她毕竟是我妹妹。他这么大人了，不会出事的。弄不好啊，现在都已经找着了。你要是实在不放心呢，打个电话问问志远是姐姐，小夏她……你现在知道问题二，当初为什么不为她考虑考虑呢？你明明知道二姐喜欢赵丹青，你还横刀夺爱。现在好，二姐消失了，你满意了吧？如果二姐有什么三长两短，我也不认你了。拜托你一定要帮我找到小夏。另外告诉你，那天晚上在香港，我们什么也没有发生过。亲爱的树洞先生，早上好。你有没有想过，自己熟悉的生活？会在某天被按下暂停键，所有熟悉的一切都从身边抽离，你会紧张害怕吗？还是会故作无所谓的样子，重新挑战未知的一切？还是会向现实妥协呢简直是艺术品哎！经营于方寸之内而赏鉴乎毫发之细，审其疏密，辨其严迟。赵总，这是开世界旅行社关于私人定制的合作项目书。我知道您交代过要终止跟他们的一切业务关系，但是这真的是一个非常成熟的计划案，而且一看就是宁夏的手笔和构思。我给您读一下啊。相比较奢华的星级酒店，一间独具风格的精品民宿更具诱惑，更容易牵动我们的感情。这一看就是宁夏写的。哎，老板，嗯，这招聘啊？对，怎么有兴趣啊？我觉得这世外桃源跟我挺有缘分的，有机会一定会过来的，而且做导游是我的专长。没错。绝对在那里，我一定要找到你。哎，赵总，你去哪儿啊？在下午还有个会议呢。哎，赵总，老板，那我们就出发了啊。好，坐下去。嗯，好。怎么样，都到齐了吗？八个人还差两个，在哪儿啊？来了，来了，来了。行，都到齐了，该带的都带好了吗？都带好了。那我们出发吧，走。跟我走好了啊。董事长，你慢点。哎呦，哎
董事长，我觉得您最近的身体状况不太好，要不约周医生过来做个检查吧？嗯，你看着办。好。这两天您就没吃什么东西，稍微喝点吧。还需要解释吗？我真傻，我一直在怀疑你。你根本就不是洪小豆，但是我一次又一次的相信你的谎言。你的目的到底是什么？嫁入豪门，因为我是篮球国际的继承人。你以为你抓了一手好牌，你错了。其实你打了一副烂牌，你会一败涂地。我告诉你，我是不会继承篮球国际的，我也从来都没有喜欢过你。我还是不吃了，让陈姐把它收了。哦，是。敲打着窗口，带着黑夜撕开我伤口。你的模样在记忆中停留，不曾模糊，却牵不到你温暖的手，带着伤痛在雨中醒。徘徊在午夜的街头，暮色深处，你向我挥挥手，留下一抹微笑。先生住店、啊。呃，我来找人的。找人啊？他叫宁夏，他来过这吗？宁夏？啊，我想起来了，你是上次跟他住店的那个，你是他男朋友。他真的在这儿？哼，两口子吵架，他离家出走出走了。我现在有些事情需要找到他，他现在在哪儿？他早上带着一帮驴友去游览古镇了。要不我给你泡杯茶，等他一下。哦，不用了，不用了，谢谢，谢谢，非常感谢。来，跟我走啊，都跟我走。好，请往这边，请往这边，注意安全啊，小心地滑，小心地滑。来，请往这边走，好，注意安全啊。小心台阶，小心台阶，小心滑。宁夏，我终于找到你了。秦浩把一切都告诉我了，我只想坦诚的告诉你，我爱你，请你原谅我，我错了，请你原谅我，好吗？别说了，太晚了，我已经不是你的黄小豆。宁夏，宁夏。你说二姐同学家，咱该长的都长了，还是没有音讯。咱也不能这样漫无目的的满世界乱找啊。小夏的圈子并不大，除了同学就是同事。你说咱们俩去哪儿找线索？哎，哥，你不是挺了解我二姐的吗？她以前有没有跟你说过比较愿意去的地方，或者说她比较向往的地方？
呢，你还是不了解二姐。嗯。去旅行社，问问他们同事。宁夏，我爱你。你别说了，我们是不可能在一起的，因为，因为你跟我姐，我跟你姐什么都没有发生过，请你相信我好吗，宁夏。我再也不会让你离开我的身边了。赵丹乔爱的是宁夏，我再也不会放手赵总你好，金源是我。二姐，你在哪儿呢？别别别别，我们快着急死了。你放心吧，我在古镇呢，我特别安全。二姐，你到底在哪儿呢？我们现在找你去。志远，你就放心吧，我一定会把小夏安全的带回来的。好，拜拜。我们走吧。喂，喂。为什么用的是赵丹乔的电话？我哪知道啊！赵总说了，马上就把二姐送回来。你看啊，最了解二姐的还是赵丹乔。你看这么快就找着了，你哪儿那么多话？赶紧给你爸妈打个电话，小心。二姐找着了，真的？哎，小夏找到了，在哪儿呢？啊啊啊！那好吧，好好好。找到了。哎呦，真是阿弥陀佛！别以为啊，女儿找到了好归宿，哪料到。竹篮子打水一场空，还真有些难过。哎，老头子，你说会不会咱们家的风水不好啊？别迷信啊，小的和志远的婚姻不是挺好的吗？哎，现在啊，孩子大了，让他们自己去做主吧。行行，听你的。<笑>哎，还有啊，这次小夏回来，你得给他赔礼道歉啊。上次在医院。
面要了解情况，就说小夏，他该有多伤心啊！嗯，以后我就好好对他。哎，这叫什么？将功补过。<笑>哎，这样，这次小夏回来可不能住秦浩家里了，跟星儿挤一起也不合适。这样吧，我们出去，啊，把他以前租的那个房子再租回来，你觉得怎么样？这是个好办法，或许双手赞成董事长，六姨啊，好久不见。哦、no, ，现在还是要叫你刘董事长。其他人呢？你不觉得奇怪吗？我怎么会出现在蓝桥国际的董事大会上？我一点也不奇怪。你父亲原本就是股东，而且最近你又趁着股价下跌吃尽了不少。家现在应该是第二大股东。你夺走了我母亲的幸福，让她这二十年一直待在疯人院。我作为我父亲的代理人，加上我所持有的股份，我会让你对她的伤害付出代价。我刘兰芝，问心无愧。如果你听信你母亲的一面之词，那我也没有办法。你想怎么样？我奉陪到底。通知其他股东，会议半小时以后照常进行。半个小时以后，难堪的人会是你吧？董事长，你可以看看。你从哪里弄到的？<笑>这个时候，我觉得你不应该关心我从哪里弄的。你为了瞒报。这两千万现金的漏洞，篡改上交董事会的文件，而最让我有趣的就是，携款潜逃的那个财务总监是你一手提拔的心腹。离开会还有二十几分钟，这份文件现在董事会人手一份，你还是好好考虑一下，该怎么向他们交代。小夏的问题解决了，可是星儿呢？她都几天没回家了，也不能和虽然老是待在一起啊！这是怎么回事？真是让人担心死了。你看你，刚才还说不管女儿的婚姻大事，哼，怎么又来了？虽然是什么人品，咱们又不是不知道。哎呀，孩子都大了，他们有自己的分析能力。管不了就别管，让他们继续处理吧。蓝桥国际董事长刘兰芝在下午召开的股东大会上突发脑出血，紧急送院治疗，这将会对蓝桥的股价造成什么影响呢？我们会持续关注。咱们回去吧。
那个女人终于倒下来，你的气，儿子为你出来。儿子，不能给他喘气啊！我们花了这么大的精力才找到这样的机会，不能前功尽弃啊！现在是公开这封信的最佳时机了。不过，我只是觉得不近人情吗？他当初对我们，近不近人情啊？可是妈妈，这都是过去的事儿。他现在已经在医院里了。过不过去，只有经历过的人才有资格说。我只是觉得，这么做是不是会太绝？一定不能放弃，只有把他扳倒了，才能去了我的心病，我才能重新的站起来。我知道了企划案呢，还是比较传统、比较单一，不能发挥咱们酒店的这个功能性。这个酒店宣传呢，只是网络平台的一部分，那不能代表这个网站本身呢。啊，你们回头啊，还是得做一个稍微有新意一些的策划案给我看。我啊，那今天先到这儿吧，咱们有情况再随时沟通，好吧？嗯。你怎么来了？到底怎么回事？刘兰芝病倒了，差点就没命。我很害怕，你知道吗？刘兰芝病倒了，是因为她旧病复发，跟咱们又没关系。但她病倒是因为我们的计划引起的，不是吗？虽然，如果她真的有三长两短的话，我会一辈子受到良心的谴责的。仙儿，我不是说过了吗？不管发生什么，有我在你身边。行了，中午想吃什么？我好好犒劳犒劳你，走吧，来，走。嗯，对了，宁夏，这是我家的门卡。这几天我都要待在医院。你也没地方可以安顿，就住我家吧。没事，我可以留下来的。听话，这里有足够的医护人员，还有二十四小时看护，你就放心吧。有需要我会打电话给你的。行吧，听你的。司机在门口等你。这几天我会很忙，你要照顾好自己。好，那我就先走了啊，保重。你好,你好，两位有预定吗？我姓隋。好，请这边走啊。请坐这边。请问需要点餐吗？啊，我预定了两份情人套餐。好，哎，等会儿。哎，仙儿，这么高兴的日子，咱们是不是应该？点瓶红酒庆祝庆祝啊！啊，无所谓。好，呃，帮我醒一瓶零八年的 b t r e s 好，请稍等。来
一定饿了吧？我给你做点吃的。不用了，耗子，对不起，让你担心了。不是因为你出走，是因为你走了以后，我不知道去哪儿找你。你身边任何一位朋友电话我都没有，我不知道该去哪儿找你，我不知道找谁，我特别自责。咱们俩虽然从小一起长大，从来没有分开过。但是我发现我没有用心去体会你的一切，体会你的梦想。你为什么痛苦，我都不知道。我们俩之间的距离越走越远。耗子，谢谢你。我们之间。你付出的太多了，我也欠你太多了。我们除了友情，还有亲情。从今以后，我一定会好好珍惜我们之间的情感。小夏，我不希望我们之间友情变成亲情，我不需要亲情。你可以不爱我，但是你不能拒绝我爱你。不知道该怎么回报你。我不需要你的回报，我只需要你在我的视野里，在一个我看得到你的地方。你必须向我保证，以后再也不消失了，行吗？我受不了
为什么这么做？你以前打垮刘兰芝了，为什么还要做这种下三滥的事儿？小二，你听我说，要想彻底击垮刘兰芝，这才是致命的利器。你知道这儿子会伤害到多少人吗？赵丹乔他们父子要面对多少社会舆论？你想逼死他们？赵丹乔，赵丹乔，你提到赵丹乔，你给我起急！小二，是他抛弃了你，是他不要你，是他对不起你，现在你还要维护他吗？这是两码事儿，小然，你从什么时候开始变得做人这么没有底线和准则？你还是想着他是吧？你简直是狭隘，怎么会变成这样的人？对，我狭隘。冯静瑶的目标就是刘兰芝，而我就是要打垮赵丹乔。卑鄙小人！张先生，您不是叫张志伟吗？怎么变成赵志伟了？我以前姓赵，现在姓张。天哪！哎，不能让他知道。对不起，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。你这是干嘛呀？我要离开你这里，仙儿，我不让你走，咱们好不容易重新走到了一起，你知道的，我这么做都是为了你。虽然，是，我宁心为了嫁入豪门，不择手段，费尽心机，但是我保证，以后再也不会伤害任何一个人了。仙儿，我知道，我知道。这次都是我的错，原谅我一回。咱们已经挣到钱了，咱们可以收手不干了。如果你不喜欢这个城市，咱们可以移民到国外，开始一个全新的生活，行吗？对不起，虽然，我真的没有办法去信任一个没有道德底线的人。放手。不好意思，不好意思，我想问一下，我是家属，我能进病房吗？喂，陈姐，哎，我想问一下，丹桥在病房吗？小夏，周总晚上出去以后再也没回来过，电话也一直关机。王秘书他们一直在找他呢，我知道了，那您照顾好董事长，谢谢啊。
们丹桥在那儿吗？我也正在找丹桥呢。啊，哎，咱们见面说吧，在他家见啊。好，我马上过来。赵先生就是接到这封信以后，跟董事长离了婚，幕后黑手，只是反映了当年的事实的真相。是哪一个缺德鬼要把这盆脏水往太太身上泼呀？我都跟了太太三十多年了，我能证明太太的清白？要不让我出去跟那帮金主说清楚？哎，张马，当事人都没出来辟谣，谁会相信你的话？天地呐，这样，哎呀，没办法。对方有备而来，雇佣了大量的水军，从长微博发起到现在，已经上了热搜榜单，点击率已经超过了五千万，还不包括各个论坛。现在最有效的解决办法，就是叫赵志伟先生出面澄清。只是赵先生完全相信当年冯太太信里面的内容，如果他有悔悟的话，早就来找丹桥了。只可惜，当年并不普及 DNA 亲子技术。哎呀，对于外面这些情形，太太这儿我们大家呀倒是好保密。我现在最担心的是丹桥，不知道他能不能抵得住这些谎言。电话始终打不通。是。你好，请给我一间单人房。有的，请出示一下您的身份证号。去老司机走，谢谢。没想过要伤害你，对不起，丹桥。丹桥是我最好的朋友。在我人生最低谷的时候，所有人都躲着我，只有他不仅陪着我，还无私的帮了我，所以我认定他是我一辈子的兄弟。同时，他现在又是我最重要的病人，他的事儿你知道吧？这么多年来。他一直在我那儿接受心理治疗，对前女友意外身亡的内疚，对母亲的憎恨，对自己身世的疑惑，这一件件事情，都造成了他严重的心理疾病。现在他的情况正在慢慢的好转。
，自从遇见了你，红小豆之后，他正一步步的从心理阴影当中走出来，而他父亲。又在这个时候给出了正面的回答，一切都是那么的好，可没有想到又发生了这样的事情，所以我很担心，这一次不利于他母亲以及他身世话题的曝光，会对他造成很沉重的打击。有一点不明白，他父亲已经给出了肯定的回答，但为什么不在危机的时候挺身而出呢？这样的话，很多事情就可以迎刃而解了。这里面的情况一定很复杂，呃、我相信也只有当事人才能知道这究竟是怎么一回事。不过前段时间，他父亲和丹乔相认了，据说是宁心在当中起到了很大的作用。李青，对了，你记不记得以前在 My Way 有一个客户张先生？姓张，我有很多客户，你说是哪位啊？张志伟先生，就是那个在你们公司办过离婚旅行的人。怪不得他一直问我张先生的兴趣爱好。哎，那丹乔知道我姐的作用吗？当然知道，所以他才能认可他和宁青两个人的婚事不过。我相信，他更多是出于感恩。原来是这样啊！我怕他做出什么过激的行为来，所以我们一定要尽快的找到他。但是他身边人我都不认识，你说这怎么办呀？就算认识了也没用，以他的性格，在这种情况下，根本就不会去找任何一个朋友，只会躲在任何人都找不到他的一个地方，把自己包裹起来。他认为，只有这样。才不会受到伤害，才是最安全的。哦，时间也不早了，宁夏，你早点休息吧，养精蓄锐，明天一早咱们分头再去找。行，谢谢你。希望能有一个好的结果。谢谢你啊。客气什么呀？再见。嗯，先走。里面，你快出来吧。张兰乔，你给我起来！所有人都在找你，你就躲在这儿喝酒。啊，几点了？
范文乔，你这样有意思吗？找个地方躲起来，与世隔绝，想做缩头乌龟啊？我在做梦吗？你怎么找到这里的？范乔，你能不能振作一下？现在你妈妈躺在医院里，什么都做不了，她的公司还有人身安全都受到了威胁，只有你能帮助她。不是说过逃避是解决不了问题的吗？难道你还要逃避下去吗？蓝桥国际那是他刘兰芝的，又不是我的，所以要存要亡随他去。那你呢？你又算什么？我知道你过不去那一坎。你很怕别人对你的评论，但是不管身世怎么样，每个人都值得被尊重的，不是吗？尊重不是别人给的，是自己活出来的。我希望你可以走出来，变回以前的赵丹乔。稍等一下，我去帮您叫一下，谢谢。宁心，杨医生，你能接受我这个病人吗？说的什么话呀？赶紧请坐吧，我给你去拿瓶水。那些啊，你今天怎么有空到我这儿来呀、啊？嗯，听说丹桥失踪了。这网络传播的速度还真快，传播者和阅读者都跟打了鸡血似的。况且，又是他们愿意窥视的豪门争斗、盛世之谜的大戏。杨医生，我真的很担心丹桥。没事儿，宁夏已经找到他了。你说这个赵丹桥啊和宁夏，真是很神奇。他们俩的故事啊，就是一个事故。原本两个平行的轨道，根本就没有任何交叉点，却因为一件意外纠缠在了一起。更神奇的是，他们两个互相消失，却又彼此能找到对方。其实所有的意外，都是因为我。坦白说。我对他们两个充满愧疚，还有自责。宁夏，别这么想。任何一段感情都不可能顺顺利利，风雨之后必见彩虹。你一定要相信，一切都是最好的安排。哎，说不定等他们俩老到白发苍苍的那一天，还要感谢你，感谢你让他们的爱情经受住了考验。你看，你憔悴的。一会儿我们先回家，再去医院。既然要上战场，就要做好准备。包括小夏、丹桥，甚至丹桥国际。让我躺会儿。走了。哎呀。哦，让我先躺会儿。哎呀。起来，你快起来，都凶。怎么了？哎呀。
聊呢有三个，首先就是倾听中国的三星，愿为市场而变，还有呢就是天阳纳米集成抢定的两大王牌优势。天阳纳米集成呢，呃，湖北省金木年华建材有限公司出品的天阳纳米集成墙面火爆市场。啊、哦，这个。妈，我来晚了，我准备好了。嗯、董事长，接下来的我来向赵总汇报，可以吗？担心你吗？虽然，我觉得我们两个有必要好好冷静一下。大家都仔细想一想，我们两个之间到底出现了什么问题？我想，只有把这个问题彻底的解决了，我们才有可能好好在一起。香儿，你听我说，香儿，香儿。赵总，冯景阳已经发起了更换董事长的提议。如果表决情况超过半数的话，董事长恐怕……嗯，说一些我不知道的吧。是。蓝桥国际的股票份额中，董事长和您占了百分之二十七点二。冯老先生原本就占股百分之十八，加上在前一波股票跌宕中，冯景阳抓住了机会，一直在购买股份。他们父子现在占股百分之二十点七。嗯，还有呢？赵总，其实冯尔夫老先生一直都很支持董事长的，只是冯金瑶和他的母亲对董事长的误会实在是太深了。再加上冯尔夫老先生现在得了阿尔茨海默病，公司全权交于冯金瑶去代理，这么一来，对我们的威胁很大。我们现在需要争取其他股东的支持。对。还有一些国外股东。好，那就这样吧，安排和支持我妈的股东们见一面。嗯，是赵总。小夏，都怪婶儿不好，在没了解情况下就误会了你，请你原谅婶儿。哎呀，婶儿你别这么说，没事的。行了，别像演粤语长片那么煽情了。我那是真情流露，好吧？我好歹也是曾经是位文艺战士，要演也不会演那些长篇烂剧。我看你演恶婆婆挺合适。<笑>拿着吧，小夏，你一个人生活习惯了，和星儿起一个屋也不合适。所以啊，我们就出了点钱，把你原先租的那套房子啊，又租了回来。天哪，真让你们费心了，谢谢叔叔，谢谢婶儿，拿着拿着。都通知到了吗
，要通知好了。那为什么一个人都没有？赵总，再等等看吧。非常感谢各位来参加今天的会议。蓝桥国际有今天的规模，在座的各位都是肱骨之臣，所以自然不会希望公司有什么波动。刘董事长因病不能继续领导公司，而他的独子赵丹桥对公司的事务又没有什么兴趣。更为重要的是，董事长的丑闻已经严重的影响到公司的声誉。不仅波及股价，而且与蓝桥国际的价值观相悖。冯总说的对，董事长入院的新闻，以及他私生活的丑闻暴露之后，公司股价大跌，社会影响极其恶劣，给蓝桥国际招牌猛秀啊！现在，整个公司上下一片混乱，我们急需要一位。对公司了如指掌、有精明能干的人来稳定局势，带领公司继续前进。冯总的父亲冯老先生是蓝桥国际的创始人元老，所以冯总对蓝桥国际的经营理念最为了解，相信他能带领公司平稳过渡。如果我能够顺利当选，那么。我会继续现在的人事架构，不做变动，以此来进行平稳过渡，请大家放心。冯总，我愿意支持你。对，我支持你。赵总。这都什么时候了，他们不会来了。对不起，本来应该有很多支持董事长的人。这不奇怪，大家只是选择了利益而已老妈子，啊，我不知道啊。哎，浩子哥，你啊，最好请我吃个饭。我呢，可以考虑到二姐面前给你美言几句。<笑>行了，你们俩别闹了。浩子，我怎么能住你那儿呢？万一来了一个女朋友，那我在那儿多不方便呀。这话我不爱听。我觉得吧，只要你一天没跟赵丹桥结婚，我就有机会。就算是跟赵丹桥结婚了，你也有机会。你脸皮多厚啊！这骂不多脏啊！你往我这儿扔啊！我就想不明白了，浩子哥，你说你喜欢我这哪一点啊？要身材没身材，要长相还可以，年龄也不小了，跟我一边大，你喜欢哪一点啊？还说没品味？靠谱啊你！哟，行了，好好干了啊！一会儿请你们吃好吃的。真的。姐，请你们。嗯，也不知道姐现在怎么样了。这两天我也没联系她呀。哎，要不然给打个电话吧，问问她晚上跟不跟咱一起吃饭。嗯，也行。对，嗯，走，把厕所擦了。OK。来喽。
。我已经写好了。面试时间我们会通知你，请保持手机二十四小时畅通状态。好。小夏，姐，嗯，我我我刚搬家，还是原来地方。哦，嗯，姐，要不今天我们一起吃个饭吧？志远他们都在，嗯，正好庆祝一下乔迁之喜。好啊，行，那就说定了啊。嗯，吃你最爱的日料。我还发现了一家特别好吃的，我一会儿把地址发给你。我一定去。好。把股东的资料给我。我要一位一位登门拜访，不能坐以待毙。好，马上拿给您。啊，赵总，据我所知，董事长对这种局面早有防范，专门收集了一些股东们的黑材料。这确实是我妈做事的风格。你知道这些资料放哪儿了吗